Taarifa hii inatokea mkoani Arusha ambapo benki kuu ya Tanzania BOT imewataka wamiliki wa hoteli za nyota tatu hadi tano nchini kuhakikisha hadi ifikapo Julai mosi mwaka 2024 wawe wameshakata leseni ya kumiliki na kuendesha maduka ya kubadilishia fedha za kigeni kwenye hoteli zao. Hayo yamebainishwa na gavana wa benki kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba wakati wa kikao maalum na wamiliki wa hoteli jijini Arusha kwa lengo la kupokea maoni yao kuhusu maduka hayo. Wale wadau wanapokuja wanakuja na fedha za kigeni. Na tumegundua huko mnapokea hizo fedha za kigeni. Na kuzipokea nyingine mnaenda kuziuza kwenye black market. Kwa hiyo tukasema so far nafanya kosa e, kisoma kwenye section 4 ya hizo regulations e, hauwezi ukaruhusiwa kufanya miamala ya kubadilisha kutoka fedha yote ya kigeni kuja shilingi au kutoka shilingi kwenda fedha nyingine yote ya kigeni kama hauna leseni ya kuendesha biashara ya maduka ya kubadilisha fedha nadhani mna hizo regulations watawatake through baadaye kwenye mada itakayowasilishwa kwa, kwa misingi hiyo miwili tukasema basi tukutane tuweze kujadili lakini sisi kwa nafasi yetu kutokana na changamoto hizo tuliamua kubadilisha au kuboresha sasa tukafungua dirisha hilo la kutoa fursa kwa wamiliki wa hoteli ili pia wawe na uwezo wa kumiliki au kuendesha maduka ya kubadilishia fedha vani masuala ya masharti na vigezo vingine mtaelezwa kwenye mada itakayowasilishwa. Na kwa kufanya hivyo tunaamini tutakuwa tunaendelea kuboresha huduma za utalii ndani ya nchi. Tutakuwa tumetatua lile tatizo la wageni wanapokuja nchini wanakosa zile fedha za kigeni. Kuna matukio mengine wamekuwa kiibiwa. Tukaona Tujenge mazingira mazuri ambapo anaweza kafika kwenye hoteli akapata huduma zote ndani ya hoteli. Kwa hiyo lengo la kukutana hapa ni kuendelea kuboresha mazingira ya kufanyia biashara kwenye sekta hii ya hoteli. Kwa maana tutasema tukutane na wamiliki na waendeshaji wa hoteli ili tuwajulishe fursa hiyo ambayo tulitangaza kwenye gazeti la serikali tangu tarehe 6 Oktoba ndo tuli gazeti hiyo hiyo uh, hizo regulations. Lakini tumeona mwitikio ni mdogo. Kwa Dar es Salaam hoteli moja pekee ndo ilikuwa ime, ime, ime apply. Kini kwa Zanzibar hatakuwa na hoteli hata moja na hapa Arusha hatakuwa na hoteli hata moja. Kasia basi inawezekana either hamfahamu, inawezekana wengine mna hofu, inawezekana wengine bado hamjaamini na skrini niliongea pale Dar es Salaam kwamba tumeruhusu kila mwenye hoteli ya kuanzia nyota tatu na kuendelea apewe leseni bila kuwa na gharama yote ya ukomo wa mtaji. Niona kuna watu walitweet wasema hii ni Tanzania au ni kuna mtu alisema ni nchi gani si. E, lakini ni, ni Tanzania. Tanzania na dhamira yetu kama serikali kama wasimamizi wa uchumi wa nchi nataka kurahisisha mazingira afanyie biashara ili kila mmoja afanye biashara kwa weledi afanye biashara kwa uhuru lakini pia tunataka kuongeza compliance ya uzingatiaji wa sheria sisi tunataka zaidi tunawaambia watu wa mabengi kwamba we are here just to support your operations and we want you to enjoy the regulatory peace sisi ni kama regulators lakini hatutaki kufanya ile ile uh, kuwa regulator yule wa mabavu nataka tuwaengage tueleze kama mna changamoto tustaftie solution ndio maana ya kuwa na kiongozi kiwa kiongozi na pia dhamana ili uangalie changamoto zilizopo uzichakate uangalie kama zinaweza zikapata ufumbuzi basi utafute ufumbuzi unaostahiki ili kuendelea kuboresha zaidi utendaji kazi wale unawasimamia lakini kuhakikisha kwamba sekta hiyo inachangia zaidi kwenye ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo kasema tukutane leo tunafahamu mpaka sasa tuna mabenki yanayotoa huduma hizo yako 37 ambayo yana branches 
karibu 900 zaidi ya 900 900 na kidogo kila wakati wote na bureau de change ambao tumeweza kuzisajili siko kama 18 zenye branches 96 sasa tuna almost karibu uh, branches jumla elfu moja ukijumlisha za bureau de change na na zile za mabenki lakini kwa ujumla wake tunaona idadi hiyo bado haitoshi ndio maana tumeona kuna baadhi ya watalii ambao wanakosa huduma hizo tukaamini kwamba tukitumia uh, fursa hiyo kwa mahoteli basi itakuwa ni fursa nzuri na kwa kufanya hivyo nimesema mpaka ifikapo tarehe moja mwezi wa saba tutataka hoteli zote ziwe zime kata leseni sababu leseni masharti ni rahisi ambayo almost wote meshakidhi masharti kwa asilimia kama tisini yani kwa kuwa tu hoteli unayopareti kwa nyota tatu paka zenye nyota tano tayari imeshakava masharti kama about 90% kwa kinachobaki ni kama 10% ambayo itakuwa watawapitisha kwenye presentation itakayofuata na ninaamini by 1st July mtakuwa mmepata hizo leseni sisi tumejipanga vizuri kuna msajili wa leseni mwenyewe yuko mama Susan pale sasa hivi ukileta application within 2 weeks utakuwa umeshapata leseni yako kwa hiyo niendelee kuwapa uhakika kwamba ujio wetu na ushiriki wetu hapa ni kwa ajili ya kuendeleza mahusiano kwa lengo la kuendelea kukuza uchumi wetu mnapoendelea kusupport black market kuna athari nyingi sana kuna athari nyingi kiuchumi kijamii na hata kisiasa na kiteknolojia kwa hiyo tushirikiane pia msiende kuuza fedha zile mnazokusanya kwenye black market. Mkifanya hivyo kwa mujibu wa sheria tukiwakamata pia ni kosa. E, ni kosa. Kenda kule section ngapi kule? Fifty two nadhani samu imeandikwa as administrative uh, 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 measures ambazo zitachukuliwa. Kwa hiyo ninaamini kabisa baada ya presentation tutakuwa na discussion ikiwa naishi yote mtauliza tutawajibu na niendelee kuomba ushirikiano wenu na sisi tuko tayari kusupport biashara zenu e, ndio maana tumekuja hapa kwa ajili ya kushirikiana na kama nilivyosema tunathamini sana mchango wenu tumeona takwimu zilivyoongezeka za uh, fedha za kigeni kutokana na shughuli za utalii kwa hiyo tunatarajia tukiendelea kushirikiana vizuri mwakani alhamdulillah mambo yatakuwa mazuri zaidi. E, tumeona kwenye ile deficit yani kwenye balance of payment kikompea exports na imports tumeweza kupunguza ile gap. Mwaka juzi kwa maana hesabu za kuishia ya mwaka 2022 tulikuwa tunaongea 5.3 billion USD. Kwa kuishia December tunaongelea 2.7 billion USD ndio gap na hii sasa imetokana na baadhi ya changamoto kama alivyoeleza uh, mkurugenzi pale zimeanza kupungua. Kwa kupungua kwa mfano kwa changamoto za lockdown kule wale waliokuwa wame hawawezi kusafiri sasa hivi wanasafiri ndio maana tunapata watalii. Kwa lazima tuweke mazingira wezeshi ili watalii wengi waendelee kuja. E, tunapona vita vya Ukraine changamoto zile zimepungua maana yake huku tunapata fursa ya ku diversify kwenye products nyingine tunaongeza uh, exports ambazo kule kuna masoko tunapata more foreign currencies kwa hiyo kwa namna tunafanya kila jitihada tunaifanya inakuwa na positive impact kwa lazima tuzisimamie fedha hizo vizuri tuhakikishe pale mnapofanya mauzo kwa maana ya ku export services au baadhi ya products basi tuhakikishe tunapata fedha hizo zingie kwenye account zisimamiwe vizuri na tutakuwa tunafuatilia ili tuhakishe kwamba takwimu hizo zimekaa vizuri kwa sababu kwa mujibu wa sheria pia tunatakiwa hata kama umefanya expos uhakikishe ndani ya siku tisini fedha zimeletwa nchini 
Fedha hizo zikija nchini usiziuze kwenye black market. Ifanya vile tukikamata pia ni kosa kwa sababu kuna supporti uh, biashara haramu. Na hapo tumesema unaweza kachukuliwa hatua e, kuna penalties ambazo kwa mamlaka niliyopewa naweza nikakuchaji kwa kila kosa penalty ya shilingi asole yaone unaweza kalipa kwa shilingi lakini amount ambayo ni equivalent na 3000 USD lakini ukiona sasa hau comply utakupeleka mahakamani ambapo utahukumiwa kifungo mpaka cha miaka 14 kwa mfahamu kuuza dola kwenye black market ni hujumu wa uchumi sawa eh yeah ni is an economic sabotage so whatever you collect in a forex you need to be remitted in the uh, formal systems including banks